E aí galera, beleza? Aqui é o nosso canal Pio Ajude Me. Nessa aula você vai aprender como scrollar de maneira aleatória no seu timeline no Instagram e dar às vezes um like. Tudo automatizado com Python e ADB. ADB é Android Debug Device. É uma ferramenta oficial de Google. Se você não tiver instalado ainda, tem link lá em cima com um vídeo no qual eu explico como instalar. Eu já fiz vários outros tutoriais de como automatizar Instagram. Se você quiser dar uma olhada depois, também link lá em cima. Beleza. Então, esse bot que a gente vai fazer é um bot nativo. Então, quer dizer, vai rodar no seu celular como aplicativo de Instagram. Aliás, eu instalei aqui Instagram Lite. Ok? Mas deveria funcionar como Instagram normal também. Talvez você tenha que fazer uns ajustes mais tranquilo. Se você não tiver um dispositivo de Android, aí você tem que instalar um emulador, como eu fiz. Se tiver, aí você vai configurar para ADB e bora lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente vai instalar ADB Kit. É o módulo que eu escrevi para facilitar a interação com ADB, beleza? Então, depois de ter instalado, a gente vai importar algumas coisas. A gente vai importar NumPy SMP. Está incluso no ADB Tools. O NumPy vai instalar automaticamente. From Time Sleep e o Random vamos importar. Depois, a gente vai no site aqui. A gente pega isso aqui. Até aqui. A gente cria uma função. A gente coloca o código aqui, vamos colocar aqui ADB, ADB, e aqui vamos colocar return. E esse aí, vamos colocar aqui. Beleza, foi o primeiro passo. Depois disso, a gente vai adicionar o seguinte código. O ADB tools kill all running instances. Então é o seguinte, depois você pode tirar isso aqui, mas enquanto a gente estiver fazendo bot, a gente vai precisar reiniciar o ADB, sei lá o okay. que. E quando você tem mais de uma instância rodando, aí buga, o negócio não funciona mais direito. Então, como é isso aí, a gente sempre vai matar no começo. Você vai colocar aqui o caminho onde você instalou, vai criar uma instância dessa forma, como seu serial, certo? No vídeo como instalar ADB, também explico como desco descobrir esse serial. A gente vai colocar aqui um start server, sleep 3, é mais que suficiente. E a gente vai conectar para nosso dispositivo. Beleza, então vamos lá. O próximo passo é, a gente vai precisar criar um swipe, certo? Então, esse é o código que a gente pode usar aqui. Então a gente coloca ADB, swipe. Esse aqui é para um down swipe, então tá vai descendo a imagem, certo? Então a gente coloca, a gente começa aqui o X, né? entre 460, tal se você precise ajustar isso aqui no seu celular. Então aqui mais ou menos aqui no meio. Aqui entre 1000 e 1800, então aqui mais ou menos. E a gente vai parar... Também aqui no meio e 480. Então aqui mais ou menos. Então basicamente vai fazer isso. Bom. Ok? Vamos testar isso. Perfeito. Mais uma vez. Ah, mais devagar agora. Ótimo. Não para Para fazer isso de forma aleatória. Vamos criar duas funções. Uma vez o downswipe, outra vez o upswipe. Vai fazer justamente o que a gente acabou de definir. A única coisa aqui que eu troquei, olha aqui, as coordenadas finais de Y aqui são trocados. Olha aqui. A gente vai colocar aqui down swipe. A gente vai colocar aqui up swipe. Ah, up swipe. Beleza. Né? X, Y, começo, X, Y, final, e quanto tempo vai demorar. E aqui a gente coloca aqui como random uniform, 
a gente coloca um número aleatório entre 0.4 e 1.5. Já vamos colocar isso no nosso código aqui. Aqui. Ótimo. Próximo passo. Agora a gente tem que falar, olha, depois de X swipes, dá uma olhada se você encontra um coração. Tá bom? Então, para fazer isso de maneira aleatória, a gente pode fazer o seguinte. A gente cria aqui uma lista, olha aqui, swipe, nove vezes true, uma vez false. E agora a gente coloca como random choice swipe. Né? E agora ele vai, ele vai, ele vai. Nove em dez vezes vai ser true, uma vez vai ser false. Beleza? Então, já vamos colocar isso também no código. Então, e assim a gente pode implementar esse código. Então, vamos colocar um downswipe. Se random choice, então quer dizer se é verdadeiro. E tem uma aula sobre isso, sobre truth e false. Não, você pode dar uma olhada lá. Se não, vai ser um upswipe. Como está percebendo, eu inverti um if else. Eu poderia também colocar aqui x é igual random choice e depois if, blá, 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 blá. Mas assim é mais compacto. Não é uma linha só. É funciona em Python. Você basicamente inverte if else. E agora a gente vai dormir entre 0.5 e 4 segundos. Você pode também configurar como você quiser. Olha aqui. Para cima, para baixo, para baixo. Beleza. Vamos cancelar isso agora. Agora, olha, bugou a ADB agora, né? Por isso eu te falo, é sempre bom quando você faz automatização, de fazer esse kill aqui em cima. Ah, agora ele morreu. Porque fechei o processo. Agora a gente precisa também. Implementar. Depois de quantos swipes. Vamos procurar pelo coração. Então a gente pode fazer a mesma coisa aqui. A gente coloca agora like. É, a gente vai colocar três vezes false. E uma vez true. Certo? Então, 25% das vezes, ele vai procurar pelo coração. Se não tiver vermelho, vai clicar. Você pode configurar depois como você quiser. Então, esse código da bom. Eu só vou deixar agora como comentário, para não rodar agora. Ótimo. E agora vamos implementar o algoritmo para procurar pelo coração. A gente vai colocar assim. A gente vai pegar nosso data frame. Perfeito. E agora, olha, a gente vai fazer o seguinte. Dessa forma, vamos salvar todos os screenshots. E vamos dar uma olhada. Que nos interessa é o coração, mas não esse aqui. Esse aqui. Né? Esse não queremos. 29. Vamos dar uma olhada. E flow 29. E aqui uma boa é ir pela área. Olha, aqui nesse caso tem 1681. Mas eu descobri, pelo menos no meio, que está variando. Às vezes tem um pouquinho mais, às vezes tem um pouquinho menos. Eu consigo pegar todos com esse código aqui. Então, eu quero todos que tiver uma área maior que isso, menor que isso. Olha aqui. TVM. Agora tem isso. Então, vamos já colocar aqui no código para arrumar depois. Também, obviamente, nosso data frame. 
Assim. Beleza. Beleza, aqui tem as mesmas coordenadas, como está vendo. Então, a gente pode fazer aqui um drop duplicates. So, um, DFM. Ponto. Drop duplicates. Subset. E a gente só vai pegar isso aqui. Como subset. Isso. Então, vamos colocar DFM. Pronto. Já vamos colocar também no código. E importante, a gente só pode fazer isso quando tiver alguma coisa dentro do data frame, né? Então, vamos colocar assim, if not dfm empty, né? Isso é importante. Ótimo. Agora a gente precisa verificar se está vermelho. Como a gente pode fazer isso? Na outra aula, a gente já viu que o coração vermelho e o RGB 255-48-64. Na outra aula de automação. Então, vamos procurar agora dentro das imagens se essa cor for presente. Se for presente, vamos tirar o nosso data frame. Como a gente pode fazer isso? A gente faz que nem a outra aula. O link tem na descrição e lá em cima os info cards. A gente pega esse código aqui. Então, dfm e dfm log. Então, a gente coloca aqui um uh, dfm screenshot apply. Né? Esse aqui, screenshot aqui. Certo? Como esse código NPWare, a gente vai ver se tem essa cor dentro da imagem. Toma cuidado aqui. NumPy é sempre virado. X e Y é virado. E RGB e BGR. E depois a gente vai verificar com NPN se tem alguma coisa. Na, é um jeito simples de verificar. As imagens são bem pequenas. Eu fiz uma série como Acelerar Python. Eu basicamente fiz isso lá. Como você encontra cores rapidamente em imagens e a gente vai usar aqui o NumPy né? tem, também tem jeitos mais rápidos né? como C ou C++ eu também expliquei isso mas isso é suficiente, as imagens são muito pequenas então vamos dar uma olhada DFM ok, claro, porque não está vermelho vamos colocar aqui no código Beleza, aqui. Aí agora vamos já fazer o resto aqui dentro, porque nada demais agora. A gente coloca nosso while, certo? A gente vai pegar nosso data frame cada vez. A gente precisa implementar esse random choice. Né? Aqui a gente fez lá o downswipe, mas também falta aqui. Então a gente coloca assim. If random choice, like, né? de novo esse check de truth e false, então ele vai escolher aqui, então ele vai escolher aqui aleatoriamente um desses aí, então 25% vai ser true. Se for caso, a gente pega o frame. A gente vai fazer o seguinte, vamos colocar também um while true. A gente vai pegar esse negócio, se for vazio, esse acontece às vezes quando o refresh rate das imagens é muito rápido. Então, lá, if empty, a gente coloca continue, ok? Então, ele vai tentar de novo. Aí, depois, a gente vai pegar as corações, vamos dar aqui em print para a gente poder ver. Se não for vazio... Então, você tinha os duplicados. Depois você verifica se tem cor vermelho. E agora a gente vai colocar assim. If not, tfm.empty. 
Então, se tiver coração branco, a gente vai colocar assim: tfm. Tap exact center. Ponto ilog zero. E a gente vai executar o clique. Depois, sim, já que a gente está aqui num while loop, certo? Para sempre, a gente precisa colocar um break. Assim. Né? Esse while loop só fizemos por causa disso aqui. Se o data frame for vazio, então tenta de novo. Porque às vezes esses vídeos têm um refresh rate muito altos e não vou encontrar, entendeu? Se não tiver feito um erro, vai rodar agora. Vamos testar. Como está vendo aqui, está fazendo um swipe bonitinho. Tem um up swipe. Down swipe. Mais para baixo. Tem um coração. Não, você pode, obviamente, depois configurar. Se for muito devagar para você, você pode acelerar. Mas também não é exagerar, né? Não é bem uma boa ideia. Deu like de novo. Então, como está vendo, está dando super certo. Deixa eu fechar isso aqui. Então, só foi isso, na né? Python, nem, nem 70 linhas, provavelmente menos ainda, se a gente tira todos os espaços aqui. Você vai encontrar o código no GitHub, se você tiver problemas de usar o código, escreve um comentário, eu vou te ajudar, beleza? E inscreve-se no canal, manda para um amigo, e a gente vai se ver no próximo vídeo, né? Tá bom? Tchau, tchau!